大学李下头的辅导员。哎呀，老师，您就给我批假条吧，我真的是牙痛就回家看牙。牙疼？这本地不能看牙吗？你非得回家看？我只相信我以前的牙医，别的我害怕。你哪儿又开演唱会了呀？我看你就想骗假条，偷溜出去吧你！老师，我真牙疼，不信我回来的时候给您带我的病历就行了吧？学校就是为了保证你们的安全，你吃点止疼药，等五一假期再回去啊！哎呀，老师，这周我需要请个假、哎，行，来自己填一下理由，等会给我签字就行。谢谢老师。哎，凭什么他连理由都不用问啊？人家在办公室里忙前忙后的，个人积极，我都是看在眼里的，哪像你呀、啊？这怎么写呀？我也没写过呀。什么不会写啊？我帮你看看呢。哦，没什么，没什么，没什么。什什么呢？不组织申请书。这个不是推选了积极分子之后才能写的吗？最近举办完会了吗？嗯，我也打算试试呢。嗯嗯呃，其实你倒是说呀，就是哎，你结巴什么呀？你倒是说呀、嗯。老师，我们俩就想问一下，今年什么时候推选积极分子啊？富贵啊，你成绩是还可以，但是你总是忙着打工，没给班上同学做贡献呢。你为什么偏心私自上报了名？哎，我选的都是勤勤恳恳帮助同学的班干部，就算是推选也会选他们的，不就是总在办公室干活的人吗？哎，反正这个事情已经是板上钉钉的事情了啊，轮不到你们俩早起早上了。走走走走。老师，谢谢，我们走了。真无语，怎么会有这种辅导员？能不能换一换？哎，不对啊，所以他也不是班干部啊。姑姑，这是我的入党申请书，爸爸喊你周末回家吃饭。当女生宿舍来了家长，那那那，这明明是烂的呀！你们小孩子多么窝啊，这叫长得丑吃的甜。我先去上个厕所啊。哎，你看这多贵啊！不当家不知道柴米油盐贵。是吗？你不是说看病暂时住宿舍，他就给我你有那个钱，不如给你弟买点营养品。你弟才是将来能帮衬你的人。这些都给我们掉了啊！吃饭之前也没多少钱，这个便宜点啊！这些都别吃这个，你们吃这个吧。不过啊，还剩一个你也吃呗。这个留给我妈。大巴是车呀、啊，我看走路去医院挺好的，还省钱。十三公里，走过去都得热晕了啊！对了，天热了，给你弟买个那个什么、呃、刮脖的风扇啊。那富贵还热呢，前前后后伺候你的。女孩子能跟男孩子一样吗？反正不给你打车。行了，富贵，走，我带你去借小电驴去。真晦气！我平板呢？我平板呢？走吧，你们。你偷了苹果耳机，就是你偷了苹果耳机，你快交出来你！怎么啦？你快交出来！中、啊、方堂他东西丢了，他平时总丢三落四的。对对对，也可能掉哪儿了，重新买一个呗。要不我给方堂买一个耳机？应该让他买，就是他偷的。方堂，你道歉。我妈虽然爱他小便宜，但是他绝对不会偷那东西的。你们相信我。你们什么意思呀？其实你妈来住之后，我们都丢了点东西。我们怕你难做，都没敢说。你们都怀疑我是吧？这宿舍我不住嘞。喂。喂，姐，耳机收到了吧？你买的吗？哎，你咋把咱妈哄好的？她居然让我给你买耳机、啊。方糖，耳机，我就说是你妈吧。哎，你们最近丢东西没啊？学校刚说抓了个小偷，专门撬锁进宿舍偷东西。小偷专门撬锁进宿舍偷东西。啊，通通通了通了，有事说事，我忙着嘞。快快快来，我们快快。啊啊啊！阿姨，对不起对不起。女生宿舍的各种卷，实习好难找啊。你们都怎么样啊？我妈说会给我安排实习的，我不急，我准备出国。听说现在大学生就业压力可大了，又是高学历，又是好多证什么的。富贵，你家里人能帮你安排吗？富贵都考好几个证了，比你强多了。你们看群美啊，这周体测八百米啊！啊，最近啊，你不会跑不动吧？也是哦，你成天吃了睡，睡了吃的。开玩笑，我两分钟就能跑完，你可别输给我。我能跑过他？你干嘛呢？啊
哦哦，我后背有点痒，我挠挠。哎呦，痒死我了！你不就是偷偷锻炼吗？谁不会？你干嘛呢？哦，我我我我腿酸呀、啊！哎呦，我好酸呀、啊！你明明就是怕输给我，你可以光明正大的去。嗯，小、嗯、亚、嗯嗯，我这还挺热闹嘛。哎，我你咋这么没精神？计算机、机器人、导游、教资、翻译，你看这老多干啥呀？毕业压力太大了，我怕一毕业就失业嘛，多学一点，多学一点。你也想太多了，来吃这个解压零食大波浪，它又厚又酥脆，嚼起来嘎吱嘎吱肥带劲。哇，还有我最喜欢的铁板鱿鱼味，啊，好浓郁呀、啊。嗯用力嚼几下，心情一下子就好多了，果然好解压呀！我这还有别的口味，你俩吃不？他俩又咋了？担心跑不过八百米，这有啥呀？我们班那男的女的没一个能跑的，大不了到时候我陪你们跑，肯定能过。真的啊！我爱死你了，张静，我吃我吃。你就吃完了，我一样。不过锻炼还是必要的，我等会儿夜跑，你俩去吧。我不去，我要躺平。毕业之后工作更苦，现在当然要享受了。嗯、来不及了，来不及了，哎，来不及了。小时候不理解，长大懂了。啊，放这里，放这里，对对对对。啊，妈，家里搬新冰箱了。谢谢叔叔，谢谢叔叔，慢走，慢走，慢走。哎呀，你今天不是说冰箱不制冷吗？我给你换一个，马上夏天了呀。新冰箱可真好。哎，冻我啥？手那么快？妈，你干嘛呀？这蘑菇是留着干什么呀？你冻我啥？魔法保护啊，没事，魔性关系全出去呢。遥控器也不是啊，保护保护，懂什么？那还有这个床垫，这个电风扇，这个抽烟机，这个镜子，动我啥？长大后，叫我扔扇器啊，给。撕膜啊，上、啊、不要撕，这个膜可以保护充电器，没有撕膜，这充电器全新的。哪、啊、里？女生宿舍的新机室友。最讨厌你这种表面一套背地里一套的人了。同学，你是不是认错人了？现在装修骗奖学金，我那天都看到了。富贵不是家里条件不好吗？怎么还买那么多东西？他平时在宿舍都这样，这都算少的啦。这不是刚发助学金吗？哎呀，你别说是我说的呀，被他们知道又要排挤我了。他们排挤你啊？凭什么？因为我是后搬进去的，他们看我不顺眼，就总说我坏话。富贵，你怎么把快递给我桌上呀？多脏啊！你有本事自己去拿呀！不是的，那些快递是方糖让我帮他拿的。他们果然会说他坏话，他们明连五块钱的充电宝都舍不得借。五块钱一个小时，也太贵了吧！你先充一下呗。算了，太贵了。我下节课好好学习，等下了课之后回宿舍充。我先去上课啦。那是方糖让我帮他借的，趁他不在你们就污蔑他呗。你跟我回宿舍，我跟他当面对质。方糖，怎么了，富贵？我刚买了雪糕，我觉得可可的超级好吃，巧克力味道特别浓郁，你要不要试试呀？轩轩，方糖呢？我有事情找他，他刚刚拿我一根雪糕就出去了。你都这么生气了，他又干了什么坏事啊？吃着人家请客的雪糕，还说人家的坏话。寝室有吃中雪糕新品撒撒，一秒回到小时候的味道。哎呀，雪糕好酷哦！可真有心机，还知道特意屏蔽我们。明明是我自己之前买了一只觉得好吃，所以把四个味道都买回来让大家尝尝看的。谁信啊？三块五一只，这是付款截图，你自己看嘛。方糖怎么这样啊？对不起啊，我误会你们了。又欺负富贵，得整整他。哇塞，富贵，你这篇论文写的也太好了吧，肯定能拿高分的。那我们去吃饭吧。等我一下，我拿下饭卡。老师，我帮方糖加加作业。你在干嘛呢？哦，我,我的电脑坏了，拿富贵电脑发下作业。啊，喂，老师。方糖对我有什么不满意，可以直说。写五千字文档骂我是吧？还想不想毕业啦？啊，老师，我发的是论文作业呀，你看。你们怎么样？写的不错吧？这可是专门用 AI 生成的文章，很酷吧 ？AI 做的雪糕更好吃，但就是不给你吃。你们害我！你快去找老师道歉吧，不然老师会更生气的哦。
女生宿舍总阴阳怪气的人，瓢虫大美女，真是你活该有人追！大美女，快给我贴贴！乖乖，不是我说啊，你真的得跟小童好好学习一下。出门倒个垃圾都化妆，你要是这样，也会有人追的呀。你什么意思呀？小童，我这不是在夸你吗？早八的课，你五点钟就起来化妆，跟我们这些灰头土脸的比，那确实光鲜亮丽不少，最招男人喜欢了。少在这里阴阳怪气。啊，呱呱，你怎么在这里啊？你舍友在找你、啊。呱呱，恭喜你，国家一等奖学金，你太牛了吧！哎呀，运气好，运气好，这可是国家一等奖学金啊！真的舍你其谁啊？咱们专业就你厉害、哎，怎么是运气呢？人家在图书馆都努力学习，你看富贵在图书馆睡大觉都能拿国奖。不是实力是什么呢？你不就眯一会儿吗？他算啥呢？我没有，我就是昨天打工太晚了，补了十分钟觉。哎呀，富贵富贵，我懂你呀、啊，你不用跟我解释，我是怕别人误会。你占着图书馆的位置，装腔的学习、啊。我没有啊，富贵，我也是为了你考虑，你不要想太多啊。你说话少夹枪带棍的，没有人会想太多。富贵。这是什么呀？包装粉粉嫩嫩的，还挺好看的耶。这个呀是乔春，听说我们今天要去金尼斯看樱花，特地给我们买的霸王茶姬小粉杯。他还说啊，春天看樱花和小粉杯更配哦。像这个樱花乌龙小粉杯，一大杯全糖的热量，就跟一个苹果差不多。像小王这种制作生态管理的人，也可以喝的。不好吧？还是推回。乔川说了，不接受退化。来，快快快喝喝。嗯，真的好好喝呀，感觉已经在金明寺看樱花了，满满都是樱花的味道，还是跟富贵一个宿舍好，还有免费的奶茶喝。啊，富贵，我劝你女生要自爱一点，男生送你东西呢，多半是图谋不轨，你不要收了这个东西又收那个东西，小心翻船啊！我看你就是嫉妒，人曹川又不喜欢你。哎呀，你们怎么又误会我呀？我是真心的，我怕富贵没见过什么世面，随随便便就被哪个男的骗走了。嘴那么臭。迟早挨打，小富贵，我们看樱花去，别理他。你们去年都没有好好陪我过生日，今年一定要陪我，我要大办特办。好好好，我们把时间都留给你，毕竟都是一个宿舍的，抬头不见低头见的，再讨厌都会陪你的。哎，你说谁讨厌呢？你阴阳怪气什么呢你？你我才不会乱花钱办什么生日呢，你赚钱多辛苦呀、啊，我要留着钱孝顺他们，啃老族什么的也太讨厌了吧？你说谁啃老呢你？我今天非得治你这阴阳怪气的毛病！哎，我算了，算了，算了，算了！富贵，你别拦着我，我非得给他点教训。他那是拦着你嘛，他那是心里惦记着呢。马上就要发奖学金了，可不能出事儿。你怎么不来啊？我自己动手。哎，这是张若好，今天我就带他和小童去会化妆。咋的？你赢不了你就摇人啊？张静，你给我好好拍啊！今天我们就画玫瑰少女风。小童，你打样比吧。小童，跟他比，输了请喝一个月奶茶。当女生宿舍换寝室，我要换宿舍，你们根本就没有把我当成朋友。你换呀，你换呀，又没人想跟你一个宿舍的。换啥呢，小宝贝？床又是出来了，快来哦。怎么没有呢？哎，轩轩，刚刚那是谁啊？放心吧，他肯定会后悔的。不好意思，我给你带饭回来了。啊，放我桌上吧，快快快，帮我拉一下拉链。好巧啊，你这件衣服我也有一件呢。啊，我就是从你衣柜拿的，果然我穿着才更好看。爱丽丝，你怎么能拿我的衣服呢？啊，要提前说吗？我们宿舍都随便拿的，你不会不愿意吧？嗯，没没有啊。你吃的什么呀？我看看。啊，我筷子干净的，我们宿舍都一块吃的，你不会不合群吧？怎么怎么会呢？这个也给我用一下。这个我才买的，很贵，我还没有用过呢。哎呀，都是一个宿舍的，方糖肯定愿意分享啊，毕竟他最善良，最高爱同学啦。轩轩，是你说东西随便用才让你搬过来的啊？原来是这样。对了，最后我还有一点快递要拿，你去拿一下吧。我来帮你拿吧，轩轩。啊，早都不换寝室
，你要怎么说呀？哎，张姐，这正好空着床位，要不你搬出来住得了？啊，不行，我还没有电话，你先醒呢。张静啊，女生宿舍的一致对外。静静，你先别收拾了，吃完饭再弄吧。哦。这食堂现在连块肉都不给了吗？这怎么吃啊？完全跟初见那会儿没法比啊！轩轩，你去快递站帮我拿下我的快递吧。现在刚开学，去拿快递至少得半个小时以上。你谁呀、啊？你自己去拿呗。今年学生会布展可是要换季，轩轩，我很看好你哦，你可别让我失望哦。真的吗？我去拿，我去拿。轩轩，你要是实在不舒服，就先别收拾了。你们部门肯定还有人帮忙收拾活动的衣服的。轩轩，这都下午三点了，你的宣传策划案还没写好吗？晚上十点钟开会要用哎。哎，你们宣传部是没人干活了吗？非得什么事都找轩轩？嗯，而且轩轩他肚子不舒服。轩轩呀，我这是在给你机会表现自己呀，不然以后我把你推上去，这个位置你怎么坐得稳啊？放心吧，部长，我马上就写，不会耽误的。你懂我的良苦用心就好啦。对了，周日晚上是我的生日，你记得订一下学校门口的饭店。哦，好。对了，部长，那个饭店他要交五百块钱的定金，一定要把事情办好哦。要不是为了当上部长，我……哎、你好，各位男士，你的餐到了，订金餐一份。谢了，哥们。哎呀，你高那学生会我就很看好你，一直把你当部长培养的。谢谢学姐。哇，买这么多好吃的，张静啊，你春节收了不少红包吧？哎呀，不是的，这不是最近饿了么腰包红包节嘛，开春就上饿了么，每月十八号不止腰包红包，还有机会免单呢。真的吗？那像肯德基、必胜客什么的都可以用这个腰包红包吗？当然了，现在上饿了么搜，每月十八日十五到十七号还能多抢一个，参与答题活动共有五万个免单名额，白吃大餐，你快去搜搜吧。这么多好吃的呀，正好我没吃饭，谢啦。瞎扯什么谎？明明吃了。哦，对了，萱萱，你那个部长到处给人画饼。萱萱，快把我做好的策划案投屏上来。你你做策划案怎么会在我这儿啊？别耽误大家时间，快一点。对啊，萱萱，你也太自私了吧！我明明看见你在宿舍熬了几个通宵写的，你快点拿出来呀、啊！你们故意的是吧？哎，好了好了，今天部长生日，你们过生日去。好好，走走走吧，走吧，走吧。部长一共是七百七十八，你怎么付啊？萱萱，这就是你不懂事儿了呀！我这是在给你机会，你不要不珍惜，辜负我的一片好心啊！怎么着，你还想吃棒棒餐啊？给钱！真的，不懂事，赶紧去把账结了吧！去吧，去吧！你们想人多欺负人少吗？一个被个猴耍团团转，随便换了跟未来社长的饼，就争着抢着要吃，成天耍官腔，不知道的以为你认了二郎神当主人呢。说不出一句人话，不知相，棕色杯都不想要了吗？我可是有权利打一半的分呢。方糖，我直播间人数多吗？好多人呢、啊，从头到尾全都直播出去了